ஹலோ கைஸ் நான் உங்கள் சிபி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ டைமென்ஷனல் அனலிஷ் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி பார்ட் டூ எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபைன் த இக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சர்க்கிள்ஸ்னு கொடுத்ததுனாலே ஆப்வியஸாக ரெண்டு சர்க்கிள்ஸோட ஈக்வேஷன் கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு இங்கே தட் டச்சஸ் போத் ஆக்சஸ் ரெண்டு ஆக்சஸையும் டச் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஆக்சஸும் டச் பண்ணுதுன்னா மொத்தம் நாலு இடத்துல டச் பண்ணலாம் இந்த ஆர்ஜினை ஒட்டி ஒன்று இங்கே இல்லை இங்கே இல்லை இங்கே இல்லை இங்கே டச் பண்ணலாம் நான் ஏன் பர்டிகுலராக இங்கே டச் பண்ணதுன்னு போட்டிருக்கேன்னா அண்ட் இட் பாசஸ் த்ரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சர்க்கிள் வந்து எது வழியாக போகுதுன்னா மைனஸ் ஃபோர் காம மைனஸ் டூ வழியாக போகுது ஸோ அப்போ எக்ஸில் மைனஸ் ஃபோர் ஒயில் மைனஸ் டூனா இங்கே இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஸோ அந்த பாயிண்ட் வழியாக போகுது ரெண்டுமே மைனஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அப்போ தான் எனக்கு என்ன கன்ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து இந்த நெகட்டிவ் போர்ஷனில் தான் இருக்குது ஓகே மீதி மூணு இடத்துல கிடையாது இந்த தேர்ட் குவாட்ரண்டில் தான் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஃபைனல் ஃபைனலைஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதோட ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது வரைக்கும் பார்த்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் ரெண்டு விதமான சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து ஆர்ஜின் சென்டரில் இருந்தால் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆர்ஜின் சென்டரில் இல்லைன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்துருக்கோம் ஆர்ஜின் சென்டரில் இல்லைன்னா வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆர்ஜின் சென்டரில் சாரி ஆர்ஜின் சென்டரில் இருந்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இன் கேஸ் ஆர்ஜின் சென்டரில் இல்லை அப்படின்னா வேற எங்கேயோ இருக்கு அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் எச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் கரெக்டா ஸோ யூஸ்வலா எச் கே அப்படின்றது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை குறிக்கும் கரெக்டா ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் சம்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஹெச்சு கே இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் குறிக்கும் ஆனால் இது ரெண்டும் சேம் ஆயிருக்கும் கரெக்டாக இது வேற வேற வேல்யூ கிடையாது பிகாஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேயும் ஒரே அளவு ஒய் ஆக்சஸ்லேயும் ஒரே அளவு ஓகே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரேடியஸும் ஒரே அளவாக இருக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சம்ல மட்டும் போத் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ரேடியஸ் மூணுமே சேம் ஸோ இப்போ நான் என்ன என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அதை ஒரு ஹெச்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுவும் ஹெச்னு வச்சுக்கிறேன் இதுவும் ஹெச்னு வச்சுக்கிறேன் இதோடைய ரேடியஸும் வந்து நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் ஹெச்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்போனா இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எச் கமா ஹெச் ரெண்டுமே வந்து ஹெச் அப்படின்னே நான் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அப்போ என்னுடைய ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த சமக்கான ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டையுமே நான் மைனஸ் தான் போடணும் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ மறக்காம ஆக்சுவலா இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா மைனஸ் ஹெச்சா இருக்கும் ஸோ இதுவும் மைனஸ் ஹெச் இதுவும் மைனஸ் ஹெச்ல ஸோ எக்ஸ் ஆக்ஸ் இந்த பாயிண்ட் எடுத்து எழுதிங்கன்னா மைனஸ் ஹெச் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஹெச் காமா மைனஸ் ஹெச் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே இது மைனஸ் ஹெச் மைனஸ் ஹெச்னா அப்போ ஓகே இது ரெண்டும் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ஓகே ஸோ இதுதான் எனக்கு தேவையான சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் இந்த சம்முக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஒரே ஒரு சம்முக்கு மட்டும் நம்ம இப்படி போட போகிறோம் ஓகே ஸோ நான் ஏன் ரைட் சைடும் ஹெச்னு மாற்றிட்டேன் ரேடியஸும் இந்த சர்க்கிளுக்கு என்னது ஹெச்னு தான் வரும் ஓகே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ காமனாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சா போதும் இதுக்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இட் பாசஸ் த்ரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அதுதான் நமக்கான ஹிண்ட் ஸோ இட் பாசஸ் த்ரோ இது எது வழியாக போகுது அப்படின்னா இட் பாஸ் த்ரோ மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ வழியாக போகுது அப்போனா இதுதான் எக்ஸ் இது வந்து என்னது ஒய் அப்படியே எடுத்துட்டு போய் அதில் நான் சப்ஷூட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ இதில் சப்ஷூட் பண்ணிங்கன்னா வரும்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோர் போடணும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் ஓகே இதுதான் எனக்கு கிடச்சிருக்க இக்குவேஷன் இதை லைட்டாக சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஏ ப்ள ஏ ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வச்சு ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் என்னதுனா சிக்ஸ்டீன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ ஏபி அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு ஸோ எயிட் அப்படின்னும் போது மைனஸ் எயிட்
உங்களுக்கு மைனஸ் டுவெல் கிடைக்கும் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இப்போ ஸோ அப்போ ஹெச் மைனஸ் டென் ஒரு ஆன்சர் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா ஹெச் மைனஸ் டூ ஒரு ஆன்சர் ஸோ மொத்தம் ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்குது ஒன் ஹெச் ஈக்குவல் டு டென் இன்னொன்று வந்து என்னது ஹெச் ஈக்குவல் டு டூ ஆப்வியஸாக ரெண்டு தான் கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா கொஷின்லேயே நமக்கு பார்த்தவனே தெரிஞ்சிச்சு சர்க்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரெண்டு ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் நமக்கு ரெண்டு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ஹெச்சோட வேல்யூ டென்னு வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் போடுவேன் அதே ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஹெச்சோட வேல்யூ டூன்னு வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் போட போகிறேன் ஸோ மொத்தம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இதுதான் வந்து நமக்கு சர்க்கிளுக்கான ஈக்குவேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சோட வேல்யூ டென் வச்சு போடலாமா அப்போ டென் ப்ளஸ் சாரி எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டென் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் ஸ்கொயர் ஓகே இது ஒரு சர்க்கிள் அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஓகே மொத்தம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு இதை வச்சு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஓகே இதை அப்படியே சால்வ் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி தோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்டு டென் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடும் மீது இருக்கு அதை சால்வ் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் அப்புறம் ஒய் ஸ்கொயர் டேம் அப்புறம் எக்ஸ் டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் ஒய் டேம் அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது அப்படியே சால்வ் பண்ணிங்கனா கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ ஏபினா ஃபோர் எக்ஸ் ஓகே ஸோ டூ இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ டூ அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் அதே மாதிரி இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய்யே ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் ஃபோர் ஒரு ஃபோர் ஒரு ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ மீது இருக்கிறது ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் டேம் எழுதிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய்யே ப்ளஸ் ஃபோர் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா ஸோ தேர் ஃபோர் இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் ஸோ ரெண்டு சர்க்கிள்ஸோட ஈக்குவேஷனும் இது தான் புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸி தான் இல்லை அந்த ஹெச்ஓட வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே கண்டுபிடிச